Hello everyone. So in this video, we're going to discuss our next part of numbers, which is based on finding the sum of factors, sum of even factors, sum of odd factors, and sum of factors which are multiple of 10 and the other variety. So let's start from, from the very basic beginning. Ki formula kaise banega, kya logic is kpc ka wo hai. Suppose maa lete number diya hua hai 36. Aur ye bola bataiye, 36 ke jitne bhi factors hote hai, inka sum kitna aega. So 36 ki agar baat kare to factors jo hai, wo to hai 1, 2, 3, 4, 6, 9 hai. 12 ka sakta hai divide, 18 aur 36. Ye 9 number honge, jo divide karte hai 36 ko. ये नौ कैसे होंगे ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट टू वीडियोस में हमने ऑलरेडी इनके बारे में बात करी है कि हाउ टू कैलकुलेट्स अ नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इवन ऑड एंड ऑल अभी हम सम के बारे में बात करने वाले हैं तो ये इनके फैक्टर्स से मुझे इनका सम पूछा पूछना है कि सम कितना आएगा ये निकालना है तो बच्चों ये बताइए कि अगर देखा जाए हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कौन-कौन से नंबर्स को डिवाइड करेंगे वही नंबर डिवाइड करेंगे जिसमें 2 की पावर 0 आता है या 2 की पावर 1 आता है या 2 की पावर 2 आता है या तो फिर 3 की पावर 0 आती है या 3 की पावर 1 आता है या 3 की पावर 2 आता है ये पॉसिबिलिटीज है नंबर की अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर सारे कॉम्बिनेशन बना दिए जाएंगे तो नंबर बन जाएंगे ये मैं पढ़ा था अब मतलब अगर 2 की पावर 0 3 की पावर 0 2 की पावर 1 3 की पावर 1 2 की पावर 0 3 की पावर 1 ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ये नौ कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट्स व्हाई यहां पे नाइन नंबर मिलने चाहिए और यहां पे नौ नंबर मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब मुझे बोला इनका सम चाहिए तो मैं आपको ये लॉजिक बताता हूं कि सम निकालने के लिए काम कीजिए आप इनको डायरेक्टली ऐड कर दो वर्टिकली वर्टिकली ऐड कर दो मतलब आप एक काम करो आप इसको ऐसे ऐड करो कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 जितनी पावर प्रेजेंट थी अवेलेबल थी उनको मल्टीप्लाई कर दो उनको ऐड कर दो वो एक फैक्टर बना लो दूसरे फैक्टर में 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ये फैक्टर्स बना लो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीस नंबर्स आपको अपने आप समझ जाएगा अपने आप सम ऑफ ऑल दीस नंबर यू विल गेट राइट कैसे चेक करते हैं क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो पहले 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई किस में होगा पूरे टर्म्स में होगा 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 में उसके बाद 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा पूरे टर्म्स में 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में उसके बाद 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा बच्चों फर्स्ट टर्म मिलेगा 2 की पावर 0 3 की पावर 0 व्हिच गिव यू 1 प्लस 2 की पावर 0 3 की पावर 1 मिलेगा तो क्या मिला आपको बच्चों 3 मिल गया यानी 3 भी ऐड हो चुका है उसके बाद मिलेगा 2 की पावर 0 3 की पावर 2 व्हिच गिव यू 9 तो 9 भी ऐड हो चुका है इसका मतलब है ये तीन फैक्टर में 1 3 और 9 ऐड हो गए प्लस उसके बाद मिलेगा 2 की पावर 1 3 की पावर 0 व्हिच इज 2 राइट फिर मिलेगा 2 की पावर 1 3 की पावर 1 व्हिच इज 6 तो 6 भी ऐड हो गया मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे टर्म्स जो हैं वो अपने आप देखो ऐड होते जा रहे हैं तो जो लास्ट की दो टर्म होगी वो होगी 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी आपने जब मल्टीप्लाई किया सारा समीशन अपने आप बन गया सो so, एक काम करते हैं इतना एक्सपेंशन करके ऐड क्यों किया डायरेक्टली करते हैं यहां पे अगर हम देखें इसको कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 जो था ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 के साथ दिस गिव यू 1 प्लस 2 प्लस 4 और यहां से आपको मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 9 इससे आपको मिलेगा 7 इनटू 13 13 7 का कितना हो जाएगा बच्चों 91 इसका मतलब है इन सभी सभी नंबर्स का समीशन कितना बन जाएगा इन सभी का समीशन बन जाएगा 91 और सभी नंबर जो है यहां पे बन चुके हैं ये आपका तरीका वो निकालने का एक तरीका तो इसी में अगर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर था n a रेस्ट टू m इनटू b रेस्ट टू n इनटू c रेस्ट टू p तो हम क्या करना है हमें ये करना है कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जब a की पावर 0 से a की पावर 1 और a की पावर m तक सारी पॉसिबिलिटी अलाउड है b की पावर 0 अलाउड है b की पावर 1 अलाउड है b की पावर 2 अलाउड है ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में ये अलाउड है मतलब क्या कि कौन-कौन से पावर्स उस नंबर में आ सकती है जो इसको डिवाइड करता होगा अब हमें क्या करना है हमें इसको वर्टिकली ऐड कर लेना है तीन फैक्टर बनने वाले हैं तीन टर्म्स बनेगी फर्स्ट टर्म में सारी a की पावर ऐड हो जाएगी जो आपको अलाउड है सेकंड फैक्टर में सारी b की टर्म्स ऐड हो जाएगी और थर्ड टर्म में सारी c की पावर ऐड हो जाएगी राइट तो अगर हम बात करें यहां पे नंबर्स की तो यहां पे फर्स्ट फैक्टर क्या मिलने वाला है फर्स्ट फैक्टर मिलेगा a की पावर 0 a की पावर 1 a की पावर 2 एंड अप टू a की पावर m दूसरा फैक्टर मिलेगा b की पावर 0 b की पावर 1 एंड सो ऑन अप टू b की पावर m और थर्ड फैक्टर मिलेगा c की पावर 0 c की पावर 1 अप टू c की पावर में p राइट इनका समीशन कर दीजिए और कर दीजिए मल्टीप्लाई यहां से आपका आंसर आ जाएगा 
तो ये तो आपका हुआ फॉर्मूला हाउ विल यू कैलकुलेट वॉट हाउ विल यू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अब नॉर्मली ये जो सीरीज बन रही है देखो यहाँ से ये जीपी है जोमेट्रिक प्रोग्रेशन और जोमेट्रिक प्रोग्रेशन को निकालने का सम निकालने का फॉर्मूला होता है दैट सम इज गिवन बाय ए इनटू आर की पावर में एन माइनस वन और अपॉन में आ जाएगा आर माइनस वन ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म आर इज दी कॉमन रेशियो एन एन इज अंबर ऑफ टर्म्स सो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म वन है सो वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर अप टू ए की पावर एम वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो वन प्लस बी प्लस बी स्क्वायर अप टू बी की पावर में एम और यहाँ देखा जाए तो वन प्लस सी प्लस सी स्क्वायर अप टू सी की पावर में पी ऐसा कुछ है सो so, जब जीपी का फॉर्मूला लगाया जाएगा तो जीपी के फॉर्मूले से हमें सब मिल जाएगा यहाँ पे है फर्स्ट टर्म ए तो फर्स्ट टर्म तो सभी में वन है रेशो रेशो मतलब ए नंबर ऑफ टर्म्स वो यहाँ पे एम प्लस होगी नीचे आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा ए माइनस ये ये फर्स्ट फैक्टर बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अगर एम है तो ए वन से लेके एम तक तो एम टर्म्स होंगे लेकिन ये वन भी था यानी टर्म्स कितनी हो जाएगी प्लस वन यानी एम प्लस वन सेकेंड में आ जाएगा बी की पावर में एन प्लस वन माइनस वन अपॉन में आ जाएगा बी माइनस वन और थर्ड में आ जाएगा सी की पावर में पी प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ये फॉर्मूला हो गया अब सपोज अगर मान लेते हैं हमें ये बोला होता है एक नंबर दिया हुआ है लच्चे थर्टी सिक्स बोला बताइए Uh, इसका सम कितना आया था 91 आया था सबका समीशन अभी किया हमने है ना लेकिन अगर मान लेते हैं सॉरी यहाँ पे हमने सम निकाला इसकी वैल्यू कितनी आई थी 91 अब अगर मान लेते हैं हमें बोला होता हमें सबका सम नहीं चाहिए हमें सम चाहिए ई वन का तो सम ऑफ ई वन फैक्टर्स वी आर लुकिंग फॉर सो पहली चीज ये थर्टी सिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों उसका मतलब होता है टू स्क्वायर इंटू इसका प्राइम फैक्ट्रेशन आ गया कौन कौन सी पावर अलाउड है टू की पावर जीरो अलाउड है टू की पावर वन अलाउड है टू की पावर टू अलाउड है थ्री की पावर जीरो थ्री की पावर वन एंड थ्री की पावर टू ये वो नंबर्स हैं ये वो पावर्स हैं जो उन नंबर्स में अलाउड है जो उसके फैक्टर हो सकते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है अब आपको बोला है कि हमें समीशन इवन फैक्टर का चाहिए अच्छा सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकाला था सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए हमने सभी को उसमें ऐड कर दिया था राइट right? इसको वर्टिकली एड किया सेकेंड में थ्री थी थ्री की सारी पावर्स को एड कर दिया हमने राइट right? एक फॉर्मूला भी लिखवाया गया था अभी लेकिन हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लिया ये तरीका हो गया सम निकालने का ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ये हमने अभी निकाला था लेकिन अगर मान लेते हैं आपको बोला होता हमें चाहिए सम ऑफ इवन फैक्टर अब आप मुझे बताइए इवन कौन सा नंबर होता है इवन वो होता है जिसमें कम से कम एक बार टू आता है इसका मतलब ये हुआ कि अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म्स बनना शुरू हो जाएंगी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म ये तीन टर्म ऐसी होगी जिसमें टू नहीं आता होगा बिकॉज वो टू की पॉज जीरो से बन रहा है अब अगर टू आता ही नहीं है मतलब नंबर इवन नहीं है मतलब ये जब नहीं होगा और अब जो इन दोनों टर्म्स के साथ बाकी के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो सभी इवन होंगे <coughs> तो वट आई विल डू मैं टू की पॉज जीरो को इग्नोर करके टू की पावर वन से एड करूंगा और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा है ना एक्सपांड करूंगा तो मुझे मालूम है हर टर्म के अंदर टू कम से कम एक बार आएगा मतलब सारे इवन फैक्टर्स होंगे तो वो हम चेक कर सकते हैं सारे इवन बन रहे कि नहीं अदरवाइज डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा सो ये हो गया टू टू प्लस फोर हो गया सिक्स सिक्स इंटू थर्टीन विच गिव यू सेवेंटी एट इस बार जितने भी इवन फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना आएगा सेवेंटी एट आएगा एक काम करते हैं चेक कर लेते हैं कि ये आता है कि नहीं ये मैंने यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख दिए अब मुझे बोला इवन फैक्टर का सम चाहिए तो इवन फैक्टर कौन कौन से बच्चों टू है फोर है सिक्स है 12 है और 18 और 36 ये नंबर है इनका सम आना चाहिए सेवेंटी एट चेक कर लेते हैं 2 प्लस फोर हो गया 6 6 प्लस सिक्स हो गया 12 12 प्लस ट्वेल्व हो गया 24 24 हो गया ये नंबर और ये नंबर आपका आ गया प्लस थर्टी सिक्स किया और बाद में इसमें अट्ठारह जोड़ दिया ये नंबर कितना हो गया बच्चों ये हो गया 60 60 प्लस एटीन कितना हो गया 78 78 इज द सम ऑफ ऑल दी फैक्टर विच आर ई तो करा क्या टू की पाओ जीरो इग्नोर कर दी तो सिमिलर लॉजिक से अगर मैं ये बोलता हूँ सपोज मान लेते हैं एक नंबर है 120 और 120 का फैक्टराइजेशन किया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है टू क्यूब इंटू थ्री इंटू फाइव अब मुझे बोला गया बताइए इसके कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो हमें निकालना आता है एक तो फॉर्मूला भी लिखवाया गया था लॉजिक इसके पीछे का ये है कि जो जो पावर अलाउड है वो आपने लिख दी यहाँ पे अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बारह सॉरी सिक्सटीन uh, इसके फैक्टर बनेंगे लेकिन फैक्टर नहीं पूछा हमसे सम पूछा होता अगर सम पूछा होता हम क्या करते बच्चों हम इसको वर्टिकली ऐड कर देते 
वर्टिकली एड करते मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या आता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू और टू की पावर थ्री बनता सेकेंड में यहाँ पे थ्री की पावर जीरो थ्री की पावर वन और और उसके बाद फाइव की पावर जीरो और फाइव की पावर वन बनता ये कौन सा हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स लेकिन मुझे बोला होता कि मुझे इवन फैक्टर चाहिए तो इवन के लिए टू की पावर जीरो नहीं आना चाहिए तो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री फर्स्ट फैक्टर में होगा उसके बाद थ्री की पावर जीरो थ्री की पावर वन दूसरे में होगा और तीसरे में फाइव की पावर जीरो फाइव की पावर वन होगा अब आप जब मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे सभी टर्म्स के अंदर एक बार टू तो आ ही रहा होगा मतलब नंबर इवन होंगे और उन्हीं का समीशन हो जाएगा अब अगर मान लेते हैं बोला होता कि मुझे ऑड चाहिए सबका समीशन मुझे ऑड फैक्टर का सम चाहिए तो एक काम कर सकते हैं टोटल निकाल के इवन वाला माइनस कर सकते हैं या फिर टू वाले को इग्नोर कर दिया अपन ने ये वाला पूरा पार्ट जो है अपने इग्नोर कर दिया और सीधे सीधे क्या कर लिया थ्री की पावर जीरो और थ्री की पावर वन ले लिया फाइव की पावर जीरो और फाइव की पावर वन ले लिया तो अब इससे क्या होगा उससे होगा ये कि अब जितने भी टर्म्स होगी उसमें टू होगा ही नहीं अगर टू नहीं है तो नंबर में इवन ही नहीं है तो अब ये जो सब मिलने वाला है ये कितना मिलने वाला है थ्री प्लस वन फोर एंड फाइव प्लस वन सिक्स यानी ट्वेंटी फोर चौबीस सम होगा उन फैक्टर्स का वन ट्वेंटी के जो ऑड होंगे वो हम आराम से काउंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ये मैंने यहाँ पे सोलह फैक्टर लिस्ट डाउन कर दिए और मुझे बोला बताइए ऑड का सम चेक करो क्या वो सबिशन ट्वेंटी सेवन आ रहा है तो चेक कर लेते हैं फटाफट ऑड नंबर कौन सा है वन ऑड नंबर है थ्री ऑड नंबर है फाइव उसके बाद ऑड नंबर है फिफ्टीन और उसके बाद ऑड नंबर एक भी नहीं है इनका सम करना है तो बच्चों फाइव प्लस थ्री कितना हो गया एट एट प्लस वन कितना हो गया नाइन और नाइन प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो गया बच्चों ट्वेंटी फोर ये सम आ गया इनका सो so, जो भी कंडीशन होगी अगर टेन बोला होता तो टेन कब बनता है बच्चों टेन तब बनता है जब टू और फाइव एक एक बार आते हैं तो उस कंडीशन में टू की पाव जीरो अलाउड नहीं होगी और फाइव की पाव जीरो अलाउड नहीं होगी फैक्चर ये आ जाएगा है ना तो एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं नंबर लिखा हुआ है लेट से टू की पावर फोर इंटू थ्री की पावर सिक्स इंटू फाइव की पावर थ्री बोला बताइए सबका सम निकालना है सबका सम निकालना है तो बच्चों एक फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर्मूले के साथ साथ में क्या कर सकते हैं हम लगा सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री और टू की पावर फोर कर लीजिए सेकेंड फैक्टर आ जाएगा थ्री की पावर का और थर्ड आ जाएगा फाइव की पावर का द वन वे राउंड और अगर नहीं तो फॉर्मा लगाना तो लगाइए टू की पावर में फाइव माइनस वन बिकॉज प्लस वन करके माइनस वन करना है और नीचे आ जाएगा टू माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री की पावर में सेवन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर में फोर माइनस वन अपॉन फाइव माइनस वन ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो भी आपको सभी का सम मिल जाएगा तो इस तरीके से निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स अब अगर इवन बोला होता तो बच्चों तो फिर हम वही कंडीशन लगाएंगे टू नहीं आना चाहिए तो एक काम करते हैं अब ऐसा बोला है कि सम ऑफ फैक्टर्स विच आर लेट्स से डिविजिबल बाय ट्वेल्व ऐसा बोल दिया और नंबर आपका जो दिया हुआ है वो लेट्स से नंबर है टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव की पावर फोर अब बच्चों ट्वेल्व कब बनता है जब कम से कम एक बार टू आता है दो बार टू आता है और एक बार थ्री आता है तो मुझे मालूम है कि टू की पावर कम से कम टू होनी चाहिए तो फ्रॉम ऑल दी पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे फैक्टर लेने के लिए अलाउड थी जीरो वन टू थ्री और थ्री की पावर जीरो थ्री की पावर वन थ्री की पावर टू और फाइव की पावर जीरो फाइव की पावर वन फाइव की पावर टू फाइव की पावर थ्री और फाइव की पावर फाइव फोर सॉरी इसमें से कौन कौन सी पावर एक्सेप्टेबल होगी जब हमारा नंबर ट्वेल्व बनता होगा ट्वेल्व कब बनेगा जब कम से कम दो पावर आएगी और कम से कम एक थ्री आएगा यानी ये अलाउड नहीं है ये अलाउड नहीं है और ये अलाउड नहीं है सो वर्टिकली इसको ऐड कर दो टू की पावर टू टू की पावर थ्री उसके बाद थ्री की पावर वन थ्री की पावर टू और साथ में आ जाएगा फाइव की पावर जीरो से लेके तो फाइव की सारी पावर अलाउड है क्योंकि फाइव की कोई कंडीशन बोली नहीं गई है ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया दिस गिव यू फोर प्लस एट दिस गिव यू ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू नाइन प्लस थ्री इज अगेन ट्वेल्व ये हो जाएगा बच्चों सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव हो गया सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव हो गया सेवन सेवेंटी फाइव सेवन एट्टी और सेवन एट्टी वन ये मल्टीप्लाई जो भी आएगा ये इनका सम होगा ऑल दी फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व तो यही कंडीशन है अब अगर टेन का मल्टीपल बोल दिया होता तो तो फिर ये टू की पावर जीरो हटा देंगे और फाइव की पावर जीरो हटा देंगे बाकी सभी वर्टिकल पावर टू की पावर वन से लेके तो सारी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा और कंडीशन किसकी होगी टेन के लिए सिर्फ टू एंड फ
इस तरीके से यू कैन फाइंड सम ऑफ ऑल दी फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व और इवन और ऑल बट अगेन द फॉर्मूला इज सेम अगर फॉर्मूला लगाना है आपको तो अगर नंबर था एन ए की पावर में एम इंटू बी की पावर में एन इंटू सी की पावर में पी तो फॉर्मूला इज ए की पावर में एम प्लस वन और नीचे माइनस वन अपॉन ए माइनस वन साथ में दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा बी की पावर में एन प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन और थर्ड आ जाएगा सी की पावर में पी प्लस वन माइनस वन अपॉन पी माइनस सॉरी सी माइनस वन और चौथा भी आता तो चौथा भी लगा लेते हैं ये आर दिया होता तो वो क्या होता बी की पावर में आर प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन इस टाइप से फैक्टर्स विद कंडीशन अगर होगा तो विद कंडीशन होगा तो हम देख लेंगे कि एटलीस्ट कौन कौन से पावर्स अलाउड नहीं है और सोच लेंगे उसके हिसाब से